ഹായ് ഡിയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സാണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനിടയിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ചില മെറ്റലുകളുടെ മേലെ പതിക്കുമ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറന്തള്ളുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിന ആ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫോൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദയർ സർഫസ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ പതിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ആ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന സമയവും ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടൈം ലാഗുമില്ല ആ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ സർഫസ് റിലേ മത്സരമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ പലരും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളാ ബാറ്റൺ കൊണ്ട് ഓടി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് കൈ മാറുന്ന ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആ ബാറ്റിനും പിടിച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ അത് മേടിച്ച് അവിടെ പതുക്കെ നിന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഓടും അല്ലേ ആ മേടിച്ച് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അടുത്ത ആൾ ആ ബാറ്റിനും കൊണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റ് വന്ന് മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ പതിക്കുന്നു അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ സർഫസ് ആ ലൈറ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടുന്ന ആ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് തന്നെ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഒരു സർഫസിൻ്റെ മേലെ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറന്തള്ളപ്പെടും കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലോ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓരോ മെറ്റലിനും ഒരു പ്രത്യേക മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ For each metal, there is a certain minimum frequency of light below which photoelectric effect is not observed. This minimum frequency is called threshold frequency nu zero. I am going to ask you a little bit of an example. What is the threshold frequency of the light? 5 into 10 raised to 14 hertz. We have a photoelectric effect of the light. We have a photoelectric effect of the light. We have a photoelectric effect of the light. റെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പം റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിൻ്റെയും നാല് പോയിൻറ്
അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയാൽ മതി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം പൊട്ടാസ്യത്തിന് വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആണ് യെല്ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പൊട്ടാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഓരോ മെറ്റലിലും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ഇതേപോലെ ഓരോ മെറ്റലിലും ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലെറ്റ് സി ദ ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് The kinetic energy of the ejected electrons is directly proportional to the frequency of the incident light. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക ഗതി കോർജം അല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അങ്ങനെ മൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പം ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഗതി കോർജം അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റും ഈ നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെറൈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഫ്രീക്വൻസി ആശ്രയിക്കുന്നു എത്ര എണ്ണം പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ച ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഹേർട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിന് എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ എന്ന് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്തായിരുന്നു ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നതും അതേപോലെ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈം ലാഗ് ഒന്നുമില്ല ആ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ അല്ല ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺസ് അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താണ് ആ ഫോട്ടോൺ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോൺ അയാളുടെ എനർജി ആർക്ക് കൈമാറുന്നു ഇലക്ട്രോണിന് കൈമാറുന്നു ആ കിട്ടിയ ഉടനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് ചാടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്താ പഠിച്ചത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഓരോ മെറ്റലും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചാൽ മാത്രമേ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അതിന് ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മെറ്റൽസ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ സം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ടു ഓവർകം ദീസ് ഫോഴ്സസ് സെർട്ടൻ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് മാത്രമല്ല ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അവർ തമ്മിൽ ആകർഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ആകർഷണം എത്രത്തോളം സമയമുണ്ടോ അത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മെറ്റൽസിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ചില ആകർഷണ ബലമുണ്ട് ആ ആകർഷണ ബലത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അതില്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എനർജി ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ഒരു മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം എല്ലാ മെറ്റൽസിലും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ലേ ചില മെറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ വളരെയധികം ആകർഷണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ആ വേറിടുത്തണമെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ ചിലർ തമ്മിൽ ചില മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം തീരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഫോഴ്സാണ് ആവശ്യം വരിക അത് ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓരോ മെറ്റൽസിനും ഓരോ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റൽസിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ ലൈറ്റിൻ്റെ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ കോണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജിയും കൂടും ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്ത് അതിനേക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അത് മാത്രം പോരാ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ ടു പർപ്പസസ് അത് ഓർക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് യൂസ് ടു ഇജക്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ബാക്കി ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമ
അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ അതായത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും തോറും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നോക്കാം ആസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഇജക്റ്റഡ് but their kinetic energy does not change because the intense beam of light contains larger number of photons and the in artham nammal light inde intensity kootu annu parna artham vannu padikkuna light illa photon galde ennam koodu annana intensity koranjal photon galde ennam koriyum intensity kootiyal ഫോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടും അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകളാണ് മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോണുകൾ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഓരോ ഫോട്ടോണും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനാണ് എനർജി കൈമാറുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോൺ വന്ന് പതിച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരും മൂന്ന് ഫോട്ടോൺ വന്ന് പതിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരും പക്ഷേ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി പിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ വന്ന് വന്ന് പതിക്കുന്ന ഫോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഇനി ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി രണ്ട് പർപ്പസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ച് ഇ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എനർജി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എനർജി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ പിന്നെ എനർജിയാണ് എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ട ഊർജത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചില മെറ്റൽസിന് വളരെ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി രണ്ട് പർപ്പസുകൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കെ ഇ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ഓവർകം ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട എനർജി അതിനെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്ന ടേം കൊണ്ടും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി എനർജി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൊടുക്കാനാണ് അതാണ് എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നീ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയേഡ് അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയേഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായി മാറും എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയേഡ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന 